കണ്ണിന് കൂടുതൽ കുളിർമ കിട്ടുന്നതിനും കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന കടച്ചിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കോട്ടനാണ് ഓക്കെ ഇത് പലർക്കും മനസ്സിലാവും ബ്യൂട്ടി കെയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടനാണ് അത് സാധാരണ ഇതേപോലത്തെ പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൗസും വേണം ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇതിന് വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ വേദന അത് ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മി അടയുന്ന പോലെയും ചെറിയ രീതിയിൽ പെയിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് ആ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് ഒരു റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൽ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ഇൻഫെക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇല്ല വൃത്തിയുള്ള റൂമും വൃത്തിയുള്ള പ്രതലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടായതുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ അഴുക്കുകളോ പൊടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൗസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കോട്ടൺ എടുക്കുക കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരുപാട് വെള്ള വെള്ളം വേണ്ട ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്നത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ നനവ് രണ്ട് കോട്ടനും നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സ്പെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്പെക്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടൺ ഈ വെള്ള ഈർപ്പം തോടെടുത്ത കോട്ടൺ അതൊന്ന് നിവർത്തി പിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ തിക്കും തിരക്കുമുള്ള സമയം ഇതിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം ആയിരിക്കണം കാരണം കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടച്ചിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെമഡിയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കോട്ടൺ വെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ കോട്ടൺ എൻ്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും അല്ലോ കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം വെള്ളത്തിന് നല്ല കുളിർമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കാല് രണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്തി ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ടേബിളോ ടീ പോയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇതേപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു തിക്കും തിരക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ഒരു റിലാക്സ് ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ കാല് ഉയർത്തി പിടിച്ച് കാല് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഈ നടുവിന് അനുപാതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലമായിരിക്കണം ടേബിളോ ചെറിയ ടീ പോയോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് നമുക്ക് നല്ല കാല് ഉയർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയർ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതേപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഒരു റെമഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ ഉണ്ടാവുന്ന കടച്ചിൽ വേദന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണ് തുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറ്റാനും നമുക്ക് കണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണിന് കൂടുത
ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പല ഹെൽത്ത് ടിപ്സുകളും വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം